ஹலோ யாராவது இருக்கீங்களா நான் பேசினது உங்களுக்கு கேட்டிருக்கோம் சந்திரா என் டூக்கு கேட்டிருக்குமாங்க ஆனால் கேட்க வைக்க போகிறாங்க சந்திரா என் டூவில் இந்த மாதிரியான சில செய்திகள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது அது சந்திரா என் டூவில் ரிசீவ் ஆயிடுச்சா இல்லையா நாசா நமக்கு உதவி பண்ணுறாங்களே அதற்கு பின்னாடி இருக்கும் சில உண்மைகள் என்ன உண்மையிலேயே இன்னும் பதினான்கு நாட்களுக்குள் அதாவது இந்த சந்திரா என் டூ அப்படிங்கிறது பதினான்கு நாட்கள் தான் லேண்டரும் ரோவரும் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அதில் ஆறு நாள் முடிஞ்சிருச்சு எட்டு தினங்களுக்குள் மறுபடியும் இந்த கம்யூனிகேஷனை ரீ இனிஷியேட் பண்ணணுமே அதனுடைய காரணம் என்ன இப்படி பல்வேறு விதமான கேள்விகள் முக்கியமாக இதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஒரு சேட்டலைட் தொலைஞ்சு போச்சு அந்த சேட்டலைட்டை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருடம் கண்டுபிடித்தார்கள் இப்படி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஒரு பதிவு வழியாக கிடைக்கப் போகிறது அன்பு தமிழஞ்சிங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
மூணுக்கு நிலவுக்கு அனுப்பி விடுறோம் இந்த கம்யூனிகேஷனை இஎம்இ கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எர்த் மூன் எர்த் அப்படிங்கிற கம்யூனிகேஷன் தான் இந்த இஎம்இ அப்படிங்கிற இந்த ரேடியோ கம்யூனிகேஷன் தான் பூமியில் எந்த இடத்துல இருந்து வேணாலும் எந்த இடத்துக்கும் நம்மளால கம்யூனிகேஷனை எந்த ஒரு மெசேஜையும் அனுப்ப முடியும் பூமியில மட்டும் கிடையாது நம்ம நிலவுக்கும் இந்த மாதிரி மெசேஜஸ அனுப்பலாம் சரி அப்படின்னா எவ்வளோ நேரத்தில் அங்கே கிடைக்கும் நான் இங்கேருந்து ஒரு ஹலோ சொன்னேன்னா நிலவுல இருக்கிற ஒரு விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளரால் ஒன்று புள்ளி இரண்டு செகண்ட் டிலேல என்ன கிடைக்கும் ஹலோ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இந்த ஸ்கைப் காலிங் இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப் கால்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் பேசுறதுக்கும் அவங்க ஸ்லோ நெட்ஒர்க்கில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க பேசுறதுக்கும் சின்னதாக ஒரு டிலே இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டிலே தான் இந்த ஒரு கம்யூனிகேஷன்லையும் இருக்கும் இந்த கம்யூனிகேஷன் டிலே ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பூமிக்கும் நிலவுக்கும் இடையே இருக்கும் தூரம் தான் நம்ம அனுப்புகிற ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஒளியின் வேகத்திலேயே செல்லும் ஒளியின் வேகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு அங்கே போயிடும் ஆனால் வேறொரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் பூமிக்கும் நிலவுக்கும் இடையே இருக்கும் தூரம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு லட்சத்து எண்பதனாயிரம் கிலோமீட்டர் ஸோ ஒன்று புள்ளி இரண்டு செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுகிறது நான் இங்கே ஒரு ஹலோ சொன்னேன்னா நிலவில் அந்த ஹலோ கேட்பதற்கு இப்போ நாசா அனுப்பின அந்த ஹலோ சிக்னல்ஸ் இருக்கு பாருங்க மூன்று அந்த டிஎஸ்என் நெட்ஒர்க் வழியாக அனுப்பி அந்த சிக்னல்ஸ் கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி திருப்பி பூமிக்கு ஒரு சின்ன சிக்னலாக வந்திருக்கு ரிப்ளேயா வந்திருக்கு அந்த ரிப்ளே நிலவிலிருந்து வந்ததா ரிஃப்ளக்டர் வழியாக நிலவிலிருந்து வந்ததா அப்படி இல்லைன்னா சந்திராயன் டூவிலிருந்து வந்ததா அப்படிங்கிறத நாசா விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளின் அனுமதியுடன் நாசா ஏன் இஸ்ரோவுக்கு உதவணும் நாசாக்க பேலோட் ஆல்ரெடி சந்திராயன் டூல இருந்ததை நம்ம முதல் பதிவுல பார்த்தோம் ஆனா மறுபடியும் நாசா நம்ம இஸ்ரோக்கு உதவுவதற்கான காரணம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அப்படிங்கிற வருடம் தான் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நாசா அப்படிங்கிற அமைப்பு நிலவின் தென் துருவத்தில் நாங்கள் மனிதர்களை அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சாரத்தில் ஒரு ஐடியாவை சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல நாசா இந்த மாதிரி நிலவுக்கு போனதே இன்னும் சரி கிடையாது அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற நிறைய பேர் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது தென் துருவத்தில் நாங்கள் மனிதர்களை அனுப்ப போறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஐடியாவுக்கு பின்னாடி அவங்களுக்கு ரொம்ப டேட்டா தேவைப்படுது தென் துருவம் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய அந்த சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்கும் எந்தெந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் வரலாம் இதெல்லாம் யாரு படிக்கணும் நாசா அப்படிங்கிற அந்த அமைப்பு படிக்கணும் இப்ப யார் தென் துருவத்துக்கு அனுப்பியிருக்காங்க முதல் முறையாக சேட்டலைட் அனுப்பியிருக்கிறது யாரு நம்ம இந்தியா ஸோ இதுல இருந்து கிடைக்கிற டேட்டாவை அவங்க அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான அவர்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு தேவையான திட்டங்களை வகுக்க முடியும் முதல் ரீசன் அடுத்த ரீசன் என்ன சீனா அப்படிங்கிற நாடு தான் சீனா என்ன சொல்லியிருக்காங்க விண்வெளி கூடம் அப்படிங்கிறத நாங்க தென் துருவத்தில் மிக விரைவில் அமைக்க போகிறோம் இந்த அறிவிப்பும் வந்ததுங்க இதெல்லாம் ஸ்பேஸ் நியூசஸ் அதிகமாக நமக்கு தெரியாத நியூசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ தென் துருவத்தில் நாங்கள் இந்த மாதிரி விண்வெளி மையத்தை அமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சீனா சொன்ன உடனே அதை விட சீக்கிரமாக நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நாசா முனைப்பு காண்பித்து கொண்டிருக்கிறது அதற்காக இந்த சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விண்கலத்தை அவர்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி இவங்க தேடுறது நடக்குமா நடக்காதா எல்லாத்தையுமே இருக்கிற ஒரு கேள்வி நம்ம விஞ்ஞானிகள்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க ஆய்வாளர்கள்லாம் சொல்லிட்டாங்க நீங்க இதுக்கு மேலேயும் சிக்னல் எல்லாம் கொடுத்து காப்பாற்ற முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொன்ன பிறகும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கைவிடுற மாதிரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது நான் செத்தாலும் போராடி தான் சாவனே தவிர நீ சொன்னதுக்காக நான் செத்துட்டேன் நம்ப மாட்டேன் அவ்வளவுதான் நம்ம தோற்றாலும் அவன் எல்லாம் சொல்லிட்டே இருப்பான் நீ தோத்துட்ட தோத்துட்ட தல டைலாக் மாதிரியே இருக்கும் ஆனா அதுதான் உண்மை நம்ம மனசு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் தோக்குறோமா ஜெயிக்கிறோமா அப்படிங்கிறது கிடையாது முயற்சி செஞ்சோமா இல்லையா இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இன்ற அளவு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் முயற்சி செய்கிறார்கள் இப்படி முயற்சி செய்து ஏதாவது ஒரு சேட்டலைட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா இமேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விண்கலத்தை பத்தி நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாயிரமாவது வருடம் நாசா அனுப்பிய ஒரு விண்கலத்தின் பெயர் தான் இமேஜ் ஐ எம் ஏ ஜிஇ அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டலைட் இரண்டாயிரத்தில் ஏவப்பட்ட இந்த செயற்கைக்கோள் வெறும் இரண்டு வருடம் தான் வேலை பார்க்கும் சொன்னாங்க ஆனா என்ன ஆச்சரியம் நடந்துச்சுன்னு தெரியல நான்கு வருடங்கள் அது வேலை செஞ்சுட்டே இருந்துச்சு இரண்டாயிரத்தி நாலுல திடீர்னு அந்த சேட்டலைட் என்ன செய்து ரீபூட் ஆகுது ரீஸ்டார்ட் ஆகுது இப்படி ரீஸ்டார்ட் ஆன உடனே ஏ அப்படிங்கிற பாகம் செயலிழந்து விட்டது ஸோ உங்களுக்கு ஏ அப்படிங்கிற பாகமும் பி அப்படிங்கிற பாகமும் இது என்னன்னு தெரியாது நமக்கு தெரியறதுக்கு நம்ம மனிதர்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நமக்கு வலது மூளை இடது மூளை அப்படின்னு ரெண்டு மூளை இருக்கு மூளையிலேயே வலது இடது
இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல திடீர்னு ஒரு சிக்னல் இதே மாதிரி நம்ம ஒரு மெசேஜ் அனுப்பி விட்டோம் அந்த மெசேஜ்க்கு ரிப்ளை வருது எங்க இருந்துடா இந்த ரிப்ளை வருது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இமேஜ் அப்படிங்கிற சேட்டலைட் இருக்கு பாருங்க அதுல ஏ பாகம் செயல் இருந்தது பி பாகம் உயிரோடு இருந்தது இரண்டாயிரத்தி நாலுல இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஏ பாகம் உயிரோடு இருக்கு பி பாகம் செயலிழந்து விட்டது மறுபடியும் அது ரீஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இந்த இமேஜ் அப்படிங்கிற சேட்டலைட் பேட்டரி ஃபுல்லா ரீசார்ஜ் ஆயிருக்கு அதனுடைய செயல்திறன்கள் எல்லாமே கரெக்ட் ஆயிருக்கு ஆனா அதை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னா கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு செய்யப்பட்ட சாப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் அப்படிங்கிறது இப்போ நாசாக்கு தேவைப்படுகிறது அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது நடந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்படி ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸும் இருப்பதனால் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளும் நாசா விஞ்ஞானிகளும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு இந்த சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிறத எப்படியாவது செயல்முறைப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இதனால நாசாக்கு சப்போஸ் இந்த சந்திராயன் டூ கிடைக்கலன்னா நாசாக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்குமா நடக்குங்க ஆர்பிட்டர் அப்படிங்கிறது இப்போதும் ரிவோல்வ் ஆகிட்டே இருக்கு சுத்திக்கிட்டே இருக்கு நிலவை சுத்தி கொண்டே இருக்கிறது இந்த ஆர்பிட்டர்ல எட்டு அதிநவீன கேமராக்கள் இருக்கு இந்த அதிநவீன கேமராக்கள் நிலவின் பல பாகங்களையும் போட்டோ எடுத்து அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுல இருந்து கிடைக்கிற சிக்னல்ஸும் யாருக்கு கொடுக்கப்படும் சில நேரங்களில் நாசாவுக்கு பகிரப்படும் அப்படி பகிர்ந்தாலும் நாசாவுக்கு அது ஒரு கூடுதல் ஆடட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒட்டு மொத்தமா இதுல எது நடந்தாலுமே நல்லது ஆனா இதுல வேற ஏதாவது அரசியல் இருக்குமோ அவங்க பேலோட் நம்மளை வந்து இப்படி சாட்சி இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கு இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தான் அதை உறுதிப்படுத்தணும் எனவே அதெல்லாம் டவுட் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நம்ம சந்திராயன் டூல இருக்கிற அப்டேட் இவ்வளவு விஷயங்கள் சோ உங்களுக்கு இந்த நியூஸ் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் நிறைய பேர் சந்திராயன் டூவை பத்தி தேடி இருப்பீங்க இல்லாட்டி படிச்சிருப்பீங்க நிறைய பேர் இந்த நியூஸை கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த அப்டேட்டையும் கொடுத்து அனுப்புங்க ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் எர்த் மூன் எர்த் கம்யூனிகேஷன் அதே மாதிரி இங்கிருந்து பேசினா நிலவிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் கேட்க முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அது நிறைய பேருக்கு நல்லதா நல்ல நியூஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கிறது இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்ஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்